अब ये हमें देखना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉक में क्या डिफरेंसेस हैं और सिमिलरिटीज़ हैं देखिए सबसे पहले तो आ, मैं बात करूंगा मोमेंट ऑफ फोर्स की और इनकी सिमिलरिटीज़ की सिमिलरिटीज़ में आ, होता है ये है कि सिमिलरिटीज़ में हमेशा आ, टेबल नहीं बनता और ये मैं कहता हूँ कि सिमिलरिटीज़ सिमिलरिटीज़ जो इस मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉक में है नंबर वन बोथ आर टर्निंग इफेक्ट्स बोथ आर टर्निंग इफेक्ट्स यानी दोनों टर्निंग इफेक्ट हैं दोनों बॉडी को टर्न कराते हैं दोनों में बॉडी टर्न होता है नंबर वन नंबर टू बोथ है सेम एस आई यूनिट्स न्यूटन इंटरमीटर दोनों को सेम एस आई यूनिट न्यूटन इंटरमीटर नंबर टू नंबर थ्री बोथ आर वैक्टर्स बोथ आर वैक्टर्स नंबर फोर बेसिकली फोर और थ्री एक ही हो जाते हैं लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं एंटी क्लाक वाइज एंटी क्लाक वाइज टॉक्स और मोमेंट्स ऑफ फोर्स मोमेंट्स ऑफ फोर्स आर टेक इन पॉजिटिव आर टेक इन पॉजिटिव एंड क्लाक वाइज एज नेगेटिव यानी ये दोनों में है यानी एंटी क्लाक वाइज टार्क हो या मोमेंट ऑफ फोर्स हो दोनों पॉजिटिव होती हैं और क्लाक वाइज टार्क हो या मोमेंट ऑफ फोर्स हो नेगेटिव हो जाती हैं एक तरह से वैक्टर्स के तरफ पे हैं तो ये सिमिलरिटीज हैं अब मैं देखूँगा इन दोनों में डिफ्रेंसेस क्या हैं डिफ्रेंस के लिए टेबल लगाना बड़ा ज़रूरी होता है आ, ये मैं ऐसे जस्ट जनरल टेबल लिख रहा हूँ आप लोग एक में इधर लिखता हूँ टॉर्क इधर लिखता हूँ मोमेंट ऑफ फोर्स अब ये डिफरेंसेस हैं पहला तो ये डिफरेंस है नंबर वन टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू वही कपल वाला लिख दूंगा ड्यू टू टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्ट अपोजिट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग इन अ लाइन नॉट एक्टिंग इन अ लाइन आप देखिए मैंने पूरे इसमें कपिल की चारों कंडीशन लिख दी है टू फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन नॉट एक्टिंग इन लाइन और मैग्नीट ऑफ फोर्स जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स होता है इट कैन बी इट कैन बी ड्यू टू एनी नंबर ऑफ फोर्सेस इसका मतलब फोर्स एक भी हो सकती है दो भी हो सकती है तीन भी हो सकती है चार भी हो सकती है कुछ भी हो इट ये भी टर्निंग इफेक्ट ही है यानी इट कैन बी ड्यू टू एनी नंबर ऑफ टर्निंग यानी इट नंबर ऑफ फोर्सेस अच्छा उसके बाद टा की डेफिनेशन में लिख दूंगा इधर सेकंड नंबर टॉर्क इज डिफाइंड एज एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स 
and perpendicular distance between two forces और इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा इसको मैं कहूँगा मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस distance of pivot from line of action of force घबराने की जरूरत नहीं है ये डेफिनेशन है सिंपल इसकी टॉक की डेफिनेशन इधर लिख दी और इसकी मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन लिख दी ये था हमारा दूसरा फर्क तीसरा फर्क क्या आता है तीसरा फर्क ये टॉर्क का है टॉर्क इज द रिजल्टेंट ऑफ टू मोमेंट ऑफ फोर्सेस टू मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस दैट इज वी कैन कॉल टॉर्क एज सम ऑफ टू मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस और ईच टॉक ये भी कहता ईच टॉक कैन बी कॉल्ड ईच टॉक कैन बी कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ फोर्स लेकिन हम हर मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉक नहीं कह सकते ईच मोमेंट ऑफ फोर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ टॉक हम हर मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉक नहीं कहते ये तो तीन डिफरेंस हैं देखें पहला डिफरेंस क्या है कि टॉक जो होता है आ, वो टर्निंग इफेक्ट जरूर होता है आ, लेकिन सब टू फोर्सेस का सेम मैग्नीट्यूड नॉट एक्टिंग इन अ लाइन इन हेविंग अपोजिट डायरेक्शन और मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है कोई भी फोर्स होते हैं एक हो सकता है दो सकते तीन हो सकते हैं तो टर्निंग इफेक्ट है नंबर टू नंबर टू डेफिनेशन लिख दी टॉक होता है मैग्नीट ऑफ अनदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस और मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पेवर्ट फ्राम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तीसरा ये कि हम हर टॉक को मोमेंट ऑफ फोर्स कह सकते हैं लेकिन हर मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉक नहीं कह सकते तो ये बेसिकल होता है अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में आ, अगर टॉक लेना है तो वो दो मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं लेंगे या अगर वो दो मोमेंट ऑफ फोर्स ले सकते हैं दो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल भी हो सकती है और नॉन इक्वल भी हो सकती है टॉक के दौरान में आ, तो बहरहाल हम टॉक ही कैलकुलेट करते हैं टॉक कैलकुलेट इजीली हो जाता है और मोमेंट ऑफ फोर्स को दो लेते हैं उनको सम करेंगे तो वो जो है वो टॉक निकल आता है